Hello friends, Ella welcome to Miss Tasty Kitchen and the YouTube channel. Like this welcome. In the normal way, we are going to make a cake. That is a jelly, a flavor. We are going to make a cake. 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 Share the Duka. Pinay the very mute channel, subscribe to the Aiding and Gutter and Dingle on the Vegum, subscribe to Yana, please. Nangal subscribe to Yamaku, Kuni, Bell Lake and Vim, Adamaracadi, and the Clicky Shade of Kanangale. Nay the Bolly video sit in the Samet and the Kadari notification. I take it in the Iricum. In the Alanya Ribada Valachin, Nitanilla, Namakanere, video to Pua. First, I will clean the bowl. I will clean the bowl. I will separate 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 the bowl. I will the ഒരു പകുതി പഞ്ചസാര ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്ക. കുറേശെ വേണം ഇടാൻ. എല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ച് ഒരേ സമയത്ത് ഇടാൻ പാടില്ല. ഇനി മെല്ലെ നന്നായിട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടി ഹൈ സ്പീഡിൽ ഇട്ട് ഏകദേശം ഒരു 2 3 മിനിറ്റ് ആവുമ്പോൾ about the egg weight ready, I am the Bola Kamatia Polo at the Tara Vidilla, our stage on the beach either to the side of the Marti Vicia. In Adata Titan Yamute, a mania at the gender, Idilaki Namaka Baki, Panjasari Todakam, Adabola then Nanya, Idilaki, moon flavor, Sherkan and the bakery flavors, onion, Sherkan other, Adi Namakur Kal teaspoon alavilla, vanilla essence, Sherkan, the light shade, I do and Dana, and a Kal teaspoon, Sherta, Nala dark anangi, or moon drops, Sherta Madi, Adabola milk essence. ചേർത്തോടുക്കുക Rand moon meat tauma, nala creamy at a padany very either, other the beach the tedka. Apathe the per and minute carinit and then alla bola no padany anondo, either bola no pada pichitedka, and the day the number an area mutta manya lake or shodukum. Apasherikim bakery flavor idana, other either bakery moon flavor and same flavor in any cake in a leather, on the trice the noca, and at the trice the tandemuna peri paranir and the Nidimune or bakery flavor like cake is either no. Abashirikim bakery in the cake in the Aurimano, Kiani cake in a leather. Third item, essence a kindangle on the perikshikiato. Night on the Kamanditana, Namala, Egg Waitim, Yokunguda, Prategam, separate either the either Rand tablespoon melty the butter and at the butter and the other in the bando illa oil madia and at the oil illa in a poi vadicanum up a butter irino adonia on the melty the anam. Other like in an every rand tablespoon palu good sherto in a random good it an unnight yoji picia. Cada like a butter alert oil the nana very usy in the other. Up a oilum Namada palum good it and a lavola and the mix say the Tamakavacam either side load to vacam in a yam bogana the lake in the dry. Ingredients it would come over an are a cup in the cude or a rand tablespoon cudi, maida nyadit in diarano, or no loop it would come, are a teaspoon baking powder it would come. Idi like any baking soda, the other Aushila, Karana Namada Mutta, Manyim, Vella, Namalatra, Nanata, perfect at the beach, the Tadundana, Namaka, our baking soda, the Avashidil Varatha. In a cut take a mati, Namakidon mix the Edka. 
ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓയിലും നമ്മൾ പാലും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തില്ല അത് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എല്ലാ വശത്തേക്കും കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ച് 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 ഇതുപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇത് മു മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം ഓവർ മിക്സിങ് പാടില്ല നമ്മുടെ എയർ ബബിൾസ് അതായത് മുട്ടയുടെ എയർ ബബിൾസൊക്കെ പോവും അതുകൊണ്ട് മെല്ലെ എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോണത് ഒരു ആറഞ്ചിൻ്റെ കേക്ക് ടിന്നിലാണ് ഇത് കറക്റ്റ് അര കിലോ കേക്കിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റാണ് അര കിലോ കേക്കാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കിലോ വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു കേക്ക് നമുക്ക് ഓവനിലും ചെയ്യാം ഓവനിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിലേക്ക് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് തൊട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പാത്രത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ബേക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതായത് ഇഡലി സ്റ്റീമറിലോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ കുക്കറിലോ അടികട്ടിയുള്ള ഏത് പാത്രത്തിലേക്കും ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് അടച്ചു വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചിലവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്മെല്ല് പോലെ വരുന്നുണ്ട് അത് ചെറുതായിട്ട് വരും കേട്ടോ അത് സ്വാഭാവികമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോസ് പാൻ ഉണ്ടല്ലോ സോസ് പാനിൽ ബേക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഒരു സ്മെല്ലിൻ്റെ അത് വരില്ല സാധാരണ ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സോസ് പാനിൽ അങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും ഏത് പാത്രം ആണെങ്കിലും അഞ്ച് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് ബാറ്റർ ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ബേക്ക് ചെയ്യാം അടുത്തത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് ഞാൻ റെഡി ആക്കുന്നത് ഞാൻ മുക്കാൽ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഐസ് വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ ബൗൾ ഇറക്കി വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ലത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഐസ് വെള്ളം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വരുമോ എന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എന്നാലും ഞാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ ഐസിങ് ഷുഗർ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിങ് ഷുഗറും ഇട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല തണുത്ത് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വരും എന്നാണ് വിശ്വാസം അപ്പോൾ ക്രീമിലേക്ക് ഐസിങ് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതുപോലെ വേണം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കണ്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് കറക്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇതുപോലെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വരിക ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നല്ല തിക്കായി ഇനിയും തിക്കാവാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും കാരണം ഈ ബീറ്റർ എടുക്കുമ്പം അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഹോള് പോലെ വരും അതാണ് കറക്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഞാൻ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പം അതേ കറക്റ്റ് പരുവമായി എനിക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റ് പരുവ ഈ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഈ ഈ ഒരു ബീറ്ററിൽ നിന്നും അകന്ന് പോകും കണ്ടോ അത് മാത്രമല്ല വിപ്പിംഗ് ക്രീം ബീറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തപ്പോൾ ബീറ്ററിൻ്റെ പാട് അവിടെ വന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായി എന്നതിന് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റിഫാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം എല്ലാ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതിയാവും എന്നിട്ട് ഇതേ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്തിട്ട് ഇതേ ഇതുപോലെ സ്പാച്ചിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം എയർ ബബിൾസ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എയർ ബബിൾസ് വന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ എനിക്ക് ഓരോ ടിപ്സും കിട്ടുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഞാൻ മാക്സിമം എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം എനിക്കിപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും നാളും ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കണ്ടോ ഇതുപോലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക കാരണം എയർ ബബിൾസ് നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ലപോലെ ഡെക്കറേറ്റ് ആവാൻ ആ ഒരു പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത്
പ്രത്യേകത തന്നെയാണ് അത് ചെയ്തു നോക്കിയിട്ടില്ലാത്തവർ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കേക്ക് തന്നെ രാത്രി ചെയ്ത് വെക്കുക അതാകുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് രാവിലെ എടുത്ത് ഐസിങ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ രാത്രി തന്നെ ചെയ്തിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പുറത്ത് വെച്ച് ചൂടാറിയിട്ട് അത് ആ ടിന്നിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കണം കേക്ക് എന്നിട്ട് വീണ്ടും ടിന്നിലേക്ക് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് അതിൽ തന്നെ ഒട്ടിയങ്ങിരിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് റൂമിൽ തന്നെ എവിടെയെങ്കിലും അടച്ച് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ് എന്നിട്ട് പിറ്റേ നിന്ന് എടുത്ത് നോക്കൂ അതിൻ്റെ മണം എന്താ പറയുക ഒരു പ്രത്യേക വാസന തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു കേക്കിന് ഇതും നല്ല മണം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എന്നാലും ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ ഞാൻ വെച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ കേക്ക് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് കടയിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ലെയറായിട്ടല്ല മൂന്ന് ലെയറായിട്ടാണ് കേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കടകളിൽ ഈ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള ഫുൾ അവർ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയും ചെയ്യും ഇത് ചെറിയ കേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ ഒന്നും കാണില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അവർ ഫുൾ ഈ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള സൈഡിലുള്ളതും മേളത്തെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് ഐസിങ് ഒക്കെ ചെയ്യാറ് പിന്നെ ഞാൻ അത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ലെയർ വെച്ചു ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചു നല്ലപോലെ തിളയ്ക്കണം തിളച്ചതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചൂടാറിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ കേക്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഷുഗർ സിറപ്പിലാണ് കാര്യം ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ടേസ്റ്റ് ഷുഗർ സിറപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അത് അത്ര നന്നായിട്ട് വരത്തില്ല ഒരു കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് ആ അളവിൽ എടുത്ത് ചെയ്യുക ഇനി ഏറ്റവും മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് താഴ്ന്ന് ഇറങ്ങണം എന്നിട്ട് മാത്രമേ വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ച് കൊടുക്കാവൂ അല്ലെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതിൽ പിടിക്കാതെ അങ്ങ് ആ വെള്ളവുമായിട്ട് അങ്ങ് മാറിപ്പോവും അതുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഷുഗർ സിറപ്പ് താന്നി താന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ വരച്ച് കൊടുക്കുക ആ ബ്ര ബ്രൗൺ കളർ കൂടി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഷുഗർ സിറപ്പ് താഴാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം അത് വെട്ടിക്കളയുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് താന്ന് പോവും ഇനി നമുക്കിത് ഇതുപോലെ അങ്ങ് റൗണ്ടിന് ഷെയ്പ്പാക്കി എടുക്കാം ഫുള്ള് പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം മെത്തേഡിൽ സുമീസ് വ്ളോഗ് എന്നൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഞാനൊരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് കണ്ടാൽ മതിയാവും ഞാനിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ഐസിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാണിച്ചൂന്നേ ഉള്ളൂ സൈഡിലും ഞാനൊരു ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കായി കുറച്ച് തിക്കായി ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നുകൂടി മെൽറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെച്ചതാണ് അതൊന്ന് കട്ടിയായി പോയി ഇനിയിപ്പം ഞാനങ്ങ് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ച് ലൂസായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ താന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പം ഞാനങ്ങ് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ലൂസായിട്ടുള്ള ആ ഒരു പരുവത്തിൽ എടുത്താൽ മതിയാവും അതായിരിക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക അപ്പം ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഞാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കണ്ടോ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റുമായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ആവരുത് ഇനി ഇത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിലൊരു ഡിസൈൻ കൊടുക്കാം ഞാൻ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് റോസ് കളർ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ഞാനൊരു സ്റ്റാർ നോസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് വരച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടോപ്പിൽ കൂടിയിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു ചെറിയ ഊടി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നെയ്മൊക്കെ എഴുതാം